Sandra Viscardi. Un fonds d'aide d'urgence pour les étudiants frappés par la pandémie. Cette exigence émane de plusieurs associations dans une lettre adressée hier au Conseil fédéral. Concrètement, elle réclame ces associations une bourse de 5000 francs pour ceux qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Certains n'ont encore reçu aucun soutien, comme l'explique Laurent Veufray, membre du comité exécutif de l'UNES, l'Union Suisse des étudiants. Il y a beaucoup d'emplois qui sont utilisés par des étudiants et étudiantes qui ne sont plus là pour l'instant. Donc, il y a du revenu qui manque. Ça veut dire que s'il n'y a pas du soutien financier de la part, que ce soit des autres écoles, des cantons ou de la Confédération, il y a vraiment une forte possibilité qu'il y a beaucoup d'abandon d'études. On a réalisé qu'au niveau local, il y a plusieurs hautes écoles, plusieurs cantons qui ont vraiment fait des efforts pour mettre en place des fonds d'urgence pour soutenir leurs étudiants et étudiantes, mais il y a quand même beaucoup qui n'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment est important qu'il y ait au niveau national euh, des actions qui sont prises aussi pour soutenir euh, tous les étudiants et étudiantes qui en ont besoin et qui n'ont pas accès euh, au soutien pour l'instant. Laurent Veufray avec Marielle Savoie. Un sondage commandé par Gastro Suisse montre qu'une moitié de Suisses sont pour une ouverture des bistrots le 22 mars prochain. 86% des sondés estiment que la fermeture des restos n'est pas particulièrement la meilleure mesure pour lutter contre la pandémie.